Hey guys, good evening. This is Alejandro Narmona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome everybody. And let's start by taking attendance. First person is Ana Maria Santos Ardón. Present. Thank you. Aileen Olaris Martinez Monterosa. No, present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez. Present. Ana Victoria Ramirez de Reyes. No, present. Andrea Escalante Arevalo Campos. Esmeralda, presente, present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos, sorry about that. Present. Pendientes, me llega. Thank you. Axel Unis Martínez Parada. No, present. Brenda Michelle Mejía Serrano. No, present. Carlos José Blanco de León. Not present. Carolina Elizabeth Hernandez Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramirez Flores. Present. Thank you. Christian Vladimir Ramos Otero. Not present. Dalia Lilibet Sanchez. Present. Thanks. Dania Angelica Merlos Valle. Present. Thank you. Diana Patricia Escobar Melgar. Not present. Dora Alicia Rauda. Present. Thank you. Dustin Abdier Guerra Melgar. Not present. Ernesto Jose Medrano Zamora. Not present. Stephanie Emilet Ayala Acosta. Ok, la veo que levanta la mano en chat. Ah, en cuanto pueda, si es por problemas de conexión, me dice presente, ok. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thanks. Fernando David Coplan Marenco. No, present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. No, present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. No, present. Hazel Francela Cruz Gil. No, present. Inge Domitilia, Domitila Hernández Aguilar. No, present. Jennifer Dachel Mendoza Acevedo. No, present. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Thank you. Jeremy, Jeremias Alexander Rivas Leiva. Present teacher. Thank you, sir. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Not present. And Jose Byron Chavarria Sanchez. Not present. All right. Anybody that I mentioned and is not here? Alguien que se acaba de conectar y no mencioné? Yo. Diana Patricia Escobar Melgar. All right. Present. Okay. Thank you, Diana Patricia Escobar Melgar. Okay, guys. So let's get started with today's topic. What was yesterday's topic? What for the one year? Present continuous. Present continuous, that's correct. When do we use present continuous? Cuando ocupamos el presente continuous? To talk about action happening at the moment at speaking. Correct, so we use present continuous to talk about actions happening at the moment of the speaking. Uy, me equivoqué ahí, se me fue. Speaking. Okay, so what is the structure, guys, for affirmative sentences? Subject. Subject. Mm -hmm. Where to be? To be, correct. Where I am. Okay. Yeah, you're right, you're right, you're right. Do it a class and antes con going to yeah. What? Okay. So yes. Subject to be verb by ng and complement. Complement. Very good. What are we doing right now? ¿Qué estamos haciendo ahorita? We are receiving classes. We are studying. Receiving classes. What kind of classes? English. English, English classes. Class. Good. Now, in esto de English classes, les, quizá creo que no lo hemos visto o no a profundidad. Los adjetivos, cualquier cosa que describa, va antes de lo que estamos describiendo. Es lo opuesto al español. Okay? So, for example, um, chaqueta negra, black, black. jacket. 
Okay. De ahí hay todo un orden, como nueve o diez categorías, no me acuerdo, llevan un orden, de color, tamaño, etcétera, pero los adjetivos van antes de lo que describimos. All right, guys, what, are, what is the structure for the negative statements? Uh, subject, subject, verb B, verb okay. B, mm, plus, plus not, not, plus not, verb. not. Plus verb, I, 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 plus complement. Plus complement, there you go. Tell me something, díganme algo, tell me something we are not doing right now. We are not sleeping. We are not sleeping, correct, great. So today, guys, we're going to be working with the questions and WH questions, okay? So read, uh, repeat after me, please. Lesson objective. Lesson, Lesson objective. By the end of this class. By, by, the, end, by the end of this class, class, class. You will be able to form. You will, will be able, able to form. form. Yes, no questions. Yes, yes no, no questions. questions. In the present continuous tense. In the present, 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 present. Correct. So now read and repeat. By the end of this class, you will be able to form yes no questions in the present continuous tense. Go. By, By the, the end, end, end of this class, you will be able to form yes no questions in the present continuous tense. Thank you very much. Volunteer, please. Brenda. Go ahead, Brenda. By the end of this class, you will be able to form yes or no questions in the present continuous tense. There you go. Excellent. Now, before we go into the video, antes que veamos el video, I wanted to tell me something. ¿Se acuerda que con el tubillo yo les decía <clears throat> si podemos hacer afirmativas, podemos hacer negativas, ¿verdad? Si podemos hacer afirmativas, podemos hacer preguntas. Si podemos hacer preguntas, podemos hacer preguntas de WH. So, ¿Qué es lo que había que hacer para hacer una afirmativa pregunta? Change. We change, correct, the subject and to be, right? Like this. Now, algo que no les he explicado es que el to be no es el verbo en sí, sino que es un auxiliar. Está ahí echándole la mano al verbo en ING, porque ese es el principal. Entonces, esta fórmula, todos los auxiliares, en cualquier tiempo gramatical prácticamente, es que se hace el cambio. Ya sea presente, pasado, futuro. Continuo, eh, perfecto, eh, etc. So, ¿Cuál creen ustedes que es la estructura de la pregunta? The yes, no questions. Analicen el chat. WH. Uh, for a yes no question. Where to be? To be, correct. Mm -hmm. Subject. Yes. Subject. Verb ing. Verb ing. Complement. Complement. And question mark. Ahí está. Complement and question mark. Right? Now, ven que entre comillas, quotation marks, que sencillo es. Y esto se va a repetir con absolutamente todos los verbos, todos los tiempos gramaticales. Ok. Alrighty. So, let's go ahead and watch the, uh, the video so you can have a better idea. Mute your microphones and then I'm going to be asking you questions. Ok. Let's do this. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, 
uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you the verb is wear and we add ing to that that will be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example the verb to be is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now. I will give you the subject. Pay attention, guys. Please. OK, so um, let me ask you something, guys. What is the answer for this question? Are you wearing a suit? Yes, I am. Yes, I am. Or? No, I am. No, I am, I not. am. I am not. Son las mismas del verb to be, no? ¿Se acuerdan? And what is the meaning of this? Yes, I am. Sí, yes, I am. Sí, that's it. And no, I'm not. No, yo no estoy. O yo no, o yo Solo no. 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 Okay. ¿Pueden contestar ustedes con un simple sí o un simple no? Sí, sí pueden. No hay problema. Sin embargo, para que dominen la estructura como tiene que ser, contesten así. Now, if we ask with is, we answer with is. So in the question, you have the answer. And in the answer, you have the question. Are they? They are. Is aquí fuera, is he? Aquí fuera? Yes, yes he is, or? No, he is not. No, he isn't. No, he is not. Y si aquí fuera, are we? La respuesta fuera. We are. Yeah. Yes, we are. Yes, we are. Yeah. Or? No, we are no, not. We are not. No, we are not. OK, good. Y si aquí la pregunta fuera, am I? Aquí yes, fuera. Yes, I am. Yes, I am. I am. I am. Good. Ven cómo se van repitiendo las cosas. Por eso les digo que tienen que practicar una. Mucho, 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 hasta que sea sólida. Porque después solo es como irle agregando cositas. Ah, o sea que es lo mismo que aquel, solo que con tal cosa. Sí, boom, ahí no más cae. All right, let's continue with the video. And if you have any questions, you let me know. The verb plus some kind of compliment. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject, will be you. And the verb eat, and in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the uh, the verb to be is. Okay, with these guys, let's go ahead and create this question before Jose does. What do we need first? Can we start with primero? Verb to be. What is the verb to be for you? Are. Are. So um. are. And then what do we need? You. 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 And then? Yeah. Hearing. Hearing. Uh -huh. And is the verb in ing, right? Yes. Eating. And and then? Dinner. Dinner. And what is dinner? Compliment. Dinner. Compliment. Dinner. 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 What is the answer for this? Green. Estás tú cenando? Uh -huh. Estás cenando? Estás comiendo la cena? What is the answer? What is the respuesta? Yes, yes, I am. I am. Yeah. No, I am not. No, I am yeah. not. Or? No, I am no, not. No, I am not. not. I am not. I'm not. Pero verdad que you puede ser plural. Si yo les pregunto a todos ustedes, guys, are you eating dinner? Yes. Yes, I am. Yes, I am. They. Yes, we are. Day. Ajá. ¿A quién, le estoy, ¿A quién le estoy preguntando? A todos. A todos. Nosotros, we. Exactly. Yes. 
we are. We are. Uh, we are. Or, or no, we are. In, no, no, we are not. We are not. Pero ahí usted me está diciendo que si aquí es you, aquí tiene que ser you. Depende del contexto también. Right? Okay. So, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? The example with question mark, a double question. Ahorita. All right, let's continue with this. Ya viene el otro. The one that we need to use. So for the pronoun you, the pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the company. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should um, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion. Okay, guys, let's complete this together. Okay, as a team. He drink water. What is the question? He, he, he drinks he drinking, drinking water. water. Drinking water. He, okay. He. So let's do it step by step. To be he, subject. He, he, verb he, ing. Drinking, drinking. Drinking. Compliment. Water. 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 Great. Water. Affirmative answer. Mm. Yes, 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 or not, he's, no, he's, he's, no, not. he's not, he's not, no, he is not, or he isn't, right? Si lo um, I have a question, guys. Pueden ver ustedes la parte donde dicen no, he is not? Yes, it's yes. Okay. Yes. Okay. All right. Next one. To be. Is is she? Subject. She. Verb ing. Sorry. Sorry. Is she English? English. What is the question? Yes. 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 She is. She is. She is. Or no. No. She is no, not. She is not. not. No, or no, she isn't. Lo voy a contar aquí. Yes. Now I need one. Ah, let's do it as a group. Subject. Are. 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 To be. To be. Uh -huh. Are. Are. Subject. They. Subject. They. Play. They. Are. Playing. Soccer. Playing. Verb. I. Complement. Soccer. 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 Great. What is the answer? Yes, they are. Yes, are they? No, they are not. Yes, they are. Yes, they are or no, they aren't. Okay, we're doing great. Now I need one volunteer, just one person. Una persona. Adriana Santi. Adriana, verb to be for the next one. Is. Uh huh. Subject. John. John. Verb ing. Watching. Uh huh. Compliment. TV. And question mark, right? Perfect. What is the answer? Yes, he, he is. Uh huh. Yes, he is. Or no, he isn't. Okay. Or no, he isn't. Very good. Thank you very much. Now I need one volunteer. Alicia. Okay, Alicia. To be. Jason. Jason are are Jason and Richard. Jason and Richard. Okay. Drawing. Yeah. Jason and Richard. Verb drawing. I drawing. What is the meaning of drawing? Dibujar. Dibujando. Dibujando. Uh -huh. In Compliment. the art class. In the art class. And, ¿cómo lo cerramos? Question mark. Question mark, that's right. What is the answer? 
Yes. Yes, they are. Oh, se me fue. Ajá, yes, they are. Or. <laughs> the negative. No, they are not. They are. No, they aren't. They are not. Or no, they aren't, which is the contraction. So, my friends, I have a couple of questions for you with this. Um, remember that the subject pronouns, I, you, he, she, it, or they, what they do, lo que hacen, they replace the noun, right? So, ¿qué estamos reemplazando acá? Nada. No, Aquí no reemplazamos nada porque estamos ocupando el subject pronouns. Bueno. Aquí podríamos reemplazar, ¿cuáles son nuestras opciones? El nombre de cualquier persona del sexo masculino, right? Carlos, Charlie, ¿qué estaríamos reemplazando acá? Nombre de una femenina. Nombre de alguien femenino. Ajá, nombre de una mujer. Tú podrías decir Ana Silvia, Brenda, Fátima, Andrea, etc. And what about here? They, ¿qué estamos reemplazando? Ajá, two or more people. Aquí no importa si es que sea hombre, mujer, niño, no importa. Por ejemplo, Jen y Fátima, Carolina and Ana, Dalia, Andrea, Carolina, Fátima, Ana Silvia and Jenny. Todos esos caben en el de. Now, what about John? ¿Con qué podemos reemplazar John? Sí. Sí. Very o good. con otro nombre. O con, bueno, aquí solo sería por aquí. Aquí porque no sabemos, ¿verdad? Tendríamos que estar en contexto para saber. ¿verdad? Pero acá ya sabemos que es John. Entonces solo lo podemos reemplazar por he, él. Uh -huh. And what about Jason and Richard? ¿Por qué lo podemos reemplazar? They. 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 Very good. Ok, can I erase this? ¿Qué copiaron esto? ¿Lo puedo borrar? ¿Puedo salir de aquí? Okay, so let me help you real quick. Te lo voy a mandar por, por WhatsApp. Ya, ya, teacher. All right. Let me look for your group. Okay, so this is what we're going to do right now, guys. Mm -hmm. I wanted to start working in teams. Quiero que empiecen a trabajar en equipos y que me hagan una lista. ¿Cuál es el orden de los pronombres? Los pronombres I, I, and then you, ajá, he, she, we, they, it, we, they. Now, no necesitan necesariamente memorizárselos en ese orden, pero eso es como generalmente se ponen en todos los libros de texto. Va a ser más fácil para ustedes. So what I need you to do is the following. I need you to work in groups. I need to create one example of each. Okay? Un ejemplo con I. Mi pregunta, right? Con sus respuestas afirmativas y negativas. Example with you. Eso no se puede reemplazar. Luego quiero que me hagan un ejemplo con he, pero que sí me pongan el nombre. Para que se vayan acostumbrando. Ejemplo con she, pero no ocupen she tampoco, ocupen el nombre. Con it, it es bastante particular, guys, porque it se puede reemplazar con cualquier cosa. Si yo les digo, is it working? Está funcionando. Is it working? Puede ser una compu. Una tele, cualquier función. Ese, si quieren, lo pueden poner, is the clock working? Sí, reemplácenlo. We, también reemplacen. ¿Cuál es la diferencia? Que van a tener que poner Brenda en I, por ejemplo. And I. ¿Ok? No es en mí, en este caso. Brenda en I. Eh, Carolina, Fátima en I. O el cual Cualquier nombre tiene que terminar en I para que sea we. Y they, dos o más nombres. ¿Ok? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Yeah. Any questions? No questions. Ok, very good. So let's go to the breakout room. So I'm going to give you one, two, three, four, five, six, seven. No more than seven minutes. Ok, así que entrando, 
todos tengan las mismas oraciones. Con respuesta, señores, también. No se, no se olviden de eso. Go for it. See you in seven minutes. Accept the invite, please. avanzar ah, sí. but and, and I write writing the class okay. contestar sola o nosotros ustedes ajá uh, yes you are no you are not okay uh, good make sure you write them down write them down Escríbanlas. So, the first one was, am I writing in class? Estoy escribiendo en clase. Am I writing in class? Okay. Mm -hmm. And the answer would be? Yes, I am. Yes, no, I am not. And no, I'm not. Okay, good job. Continue with the rest. Any questions? Thank you. Teacher, thank you. You're welcome. But I'm not drinking with the orange or with with no solo juguito. Orange juice. No sería. Uh -huh. Orange juice. Ah, uh, thank you, teacher. You're welcome. Uh, orange. Eso entra con lo que usted explicó, va, que primero va, digamos, como lo que usted explicó de que primero va el, ya, la, a, la descripción. La descripción y después el objeto. Correct. Y luego lo que estás describiendo. Ok, so Thank am you. I drinking orange juice? What is the affirmative answer? Um, yes. Yes, I am. Yes, I am. And the negative? No, I am not. No, I'm not. No, I am not. Continue with you. Todos con el mismo ejemplo. Good job. Any questions? ¿Alguna pregunta? No, de mí no. Question. All right, good. Keep it up. You got like, like five minutes. Turkey face. Puede okay. ser. Porque no podemos usar allá. Allá. Y... Uh, Any questions? Uh, 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 ahorita el compañero no se tenía una duda, pero creo que no. Okay. Ah, muy, yeah. no Dígame. Este, yo como ya me conecté tarde, me quedé ahí un poquito este, perdido. Ah, oh, ok. No worries. Um, estamos trabajando con las preguntas yes, no, de el presente continuo. Si querés que Jenny ah, sí. y Dalia hagan las primeras, y ahí tú vas. Sí, sí, sí. Uh -huh. All right. What do you have with I? ¿Qué tienen para I? Ya tienen tres minutos y medio aproximadamente. I am a student English. And in the question? Uh, um, yes, I. I. Uh, I am I. I. Ah, okay. Uh -huh. Don't say. Am I, I student English? Uh -huh. Yes, I am. Uh -huh. No, I am not. not. I am not. No, no lleva T. No, I am not. Not, no. I am not. Mm -hmm. Good. Okay, What thanks. about you? ¿Cómo estamos con la de you? Uh, are, are you sleeping? You sleeping? Or oh, you are sleeping? Ah, okay, okay. Are you, are you, are you? Uh -huh. Bueno, si estoy dormido no le voy a contestar, vea. <laughs> yes, 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 I am. Or? No, I am not. No, I Teacher, am not. solo una pregunta porque ya su cara me, me puso en duda, pero sí es correcto como estamos preguntando. Are you? 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 Are you?
que ya me confundí. No, Are sí, you... está bueno. Ah, ok. Sí, correcto. <laughs> ok. <laughs> All right, keep it up, continue. Ok. Eh, con, con he, sí. with he. Ajá. Uh -huh. He. No, is he. Is he. Is he, ajá. Uh -huh. Y quiten el he y póngale un nombre. Reemplacen. Uh -huh. Ah, es uh, Mario. There you go. La respuesta tiene Mario... que ver en he, ¿ok? En la respuesta no lo pueden cambiar. ¿Ok? Uh, Pero uh -huh. yes, he, uh, no es eso. Good. Is... Casi no le escucho. Ajá. Vaya. Vaya. Jennifer en, en she, ¿cuál dijimos que, que íbamos a poner? Is Jennifer sleeping? Uh -huh. Uh -huh. Sería yes, she's y en negativo no, she is not. Correct. Good. All right. Any questions? You're doing great. On it, ¿qué podríamos poner? ¿Me está preguntando a mí o a sus compañeros? Ah, sí, a usted. <laughs> Cualquier cosa. Acuérdense que it puede cubrir como, no sé, the government, el gobierno, aunque no es tangible, es it. Right? Pueden ser cosas, eh, electrodomésticos, cualquier cosa prácticamente. La situación, si yo digo the situation, ya cabe en it que es prácticamente todo que no sea persona. Eso, en vez de eso. Ah, ok. Uh -huh. Es el cuaderno negro, es el sillón cómodo, es este, el ventilador, está, perdón, es con, con ING, está funcionando el ventilador. Right. Tiene que ser algo en este contexto que pueda desarrollar una acción. ¿Y la respuesta sería? Yes. Siempre con it. Yes, it is. Yes, it is. Mm -hmm. Ahí no lo vamos a cambiar en la respuesta. Oh. All right, keep it up. Let me check the last group. Ya tenemos, ya, ya estamos en tiempo, pero le voy a dar un par de minutos más. ¿Estamos estudiando? Uh -huh. Yo tengo una pregunta. Este, ¿Qué dijo cuando íbamos a usar que éramos nosotros y vamos a poner los nombres de nosotros y qué más? Lo que estábamos realizando. Al teacher le estoy preguntando. Al teacher. Ok. En I. For example, Alejandro, coma, Diana, Carolina, Adriana, ah, no. Ustedes. Diana, Carolina, Adriana, en I. Y yo. And ah. I. Así sería para hacer como nosotros, ¿verdad? Ya. Yeah. Mm -hmm. Ah, esa era la duda que tenía. Se puede poner siempre el nombre. Por ejemplo, si decimos lo, de los tres, Diana, Carolina y Adriana. Eh, sí, pero como es, es el error que yo cometí al principio, de que si tú te vas a incluir, no pones tu nombre, pones I. O sea que si tú eres la que estás hablando, para decir nosotros, tú tienes que decir Diana, Adriana, en I. Y nada. Todos terminan en nada. Diana, Adriana, Carolina. Ok. Cuando respondemos, eh, por ejemplo, que digan she. Eh, y, no, is he wearing boots? Eh, ¿Puedo responder con el nombre de, de la persona? Si me dieran el nombre de la persona, ¿puedo responder con el nombre? No, generalmente no se contesta así. Tendrías que decir yes, he is. Ok. Uh -huh. Ya tenemos como 50 segundos. Girls. 30, continue. A ver si pueden terminar, continue, continue. Ya, a mí solo esa me faltaba. ¿eh? Sí. Cuando trabajen en grupos, recuerden hacerlo todo junto. 
O sea, todas juntas y que todas tengan lo mismo. Así se apoyan. Esto está bien, esto no está bien. Sí. Supuestamente yo, lo que me han caído al WhatsApp, tiene uh -huh. que ser así, el digital, el que llenamos en línea y el que mandamos escaneado. A mano, ¿Tiene? pero, Ajá, pero ¿tiene? llenado a mano, ¿verdad? Sí, llenado a mano y la firma. Ah. E igual, es el escaneo del DU y el NIT nuevamente. Ajá, sí. Es que yo pensé que lo podíamos llenar en la compu y firmarlo eh, manual, que ah. podría ser como la otra opción, pero, pero quizás no se puede. No, yo creo que no, porque lo quieren así como que con su puño y letra. Con letra, ajá. Ah, y creo que hasta ahora tenemos. I have a question. No, teacher. Están, no, yo tengo una pregunta. Ah, okay. ¿Están Dora y Brenda hablando de algo? ¿Sí? Eh, de, ¿Está sí. pasando ahorita? Entonces es presente continuo, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no, pero digamos que en su momento. Estaba pasando. Now, right now, we're going to be working with uh, WH. Vamos a trabajar con WH. Ya voy a revisar el trabajo, pero quiero que me digan cómo crean ustedes que se dice de qué están hablando. What about they speaking? Le estamos preguntando directamente a ellas. ¿De qué estás hablando? What about you? What about you? Ok. No worries. Es exactamente lo que vamos a cubrir ahorita. Ok. Alrighty. So, um, give me your answers, please. I need... Uh, Brenda, your example, your questions with I. Sus preguntas con I. Am I writing in class? Uh -huh. Yes, I am. No, I am not. Is that correct, guys? Is that correct? Is that correct? It's correct. Yes, it is. Acuérdense, is that correct? Yes, it is. Good. I got one, two, three, four, five people. Cinco, cinco personas sin cámara. Buso, con eso. All right. Um, let me see. Fátima, what is your example? A mí no me funciona la cámara, teacher. Okay. Ahí right. se me cayó el teléfono y me falla a veces. Híjole. Sorry to hear that. Lo siento. <laughs> Gracias. Okay. I understand. Pero por lo menos está presente y poniendo atención. I like it. Um, okay, so Fatima, your example with you. Are you playing soccer? Answers? Yes, you are. Y no, you aren't. I am, ¿verdad? Aha, good. Is that yes. correct, guys? Is that question correct? No, it isn't. Buena respuesta, no la esperaba, pero... Yes, it is. Yes, it is. The question is, are you playing soccer? Yes, I am. No, I am not. Por eso, guys, no importa que se equivoquen. Siempre, aunque se puedan corregir, aunque sea con mi ayuda, ahí ya vamos ganando. Good job. Um, next one, Dalia. Question okay. with he. He is Mario running. Uh -huh. Yes, he is. Not, he is not. Is that correct, guys? Correct. Come on, yes, it is. Everybody's on mute. What's going on, man? I need, I want to talk to people. Quiero hablar con ustedes, no que me tengan en mute. Okay, um, Adriana, what about she? Question with she. Is Carolina das, dancing in the party? Uh-huh. Yes, yes, she uh -huh. No, she isn't. Is that correct, guys? It's correct. Yes, it is. Correct, teacher. Correct. All righty, Stephanie. Example with it, please. Stephanie. All right, Ana Lidia. Example with it, please. Mm, okay. Is Carla eating pizza? With it? Con it? Is Carla 
Eating pizza. Continue. Continue. Yes. Cheese. Okay. No, cheese, not. All right. Um, the question is great. La pregunta está muy bien formulada, pero es con she. Okay. Pero sí está muy bien hecha, tanto la pregunta como las respuestas. Um, vamos a buscarle con it. Y yo sé que muchos van a tener duda con esto. ¿Quién tiene una con oh, it? Okay. Yo. Ajá. <risa> Démela, quiero ver. Uh, is the cat sleeping on the bell? Is the cat sleeping on the bed? What is the answer? Yes, it is. No. Is no, it isn't. Muy bien. En vez de poner is it, metimos the cat. Tiene que ser algo en esta situación. Yo les explicaba que it puede ser cualquier cosa. Casi cualquier cosa. El gobierno, la contaminación, uh, el vehículo, el gato, la iguana, el, el, cualquier cosa que pueda desarrollar una gente. Pero, pero si en, la, en, la, en el ejemplo de, de Ana Lidia, uh -huh. si ella le hubiera puesto carla a su gata, era bien, ¿verdad? ejemplo de ir y estarla, no sé qué, no. llamar a la gata. O sea, si, si le ponemos ese, ese contexto. Okay, dice que le pone nombres propios a los animales. Correcto, correcto. Siempre quedaría en she, Ajá. aunque fuera una gata. Siempre quedaría en she. <risa> Esa la verdad es que es una línea, that's walking on thin ice. Es, así se dice meternos en camisa de once varas. Walking on thin ice. Como caminando en, en hielo del gato. I have a question. Go ahead, Jeremia. Eh, ¿Cómo se podría formular la pregunta con we? Pero sin ocupar el... Ya, ya vamos a llegar. Ahorita, ahorita. Eh, eso eso sí, no, no lo entendí. Ok, no problem. Ya vamos a llegar a eso. So, um, the other ones we eat. Terminemos con it. Mm -hmm. What are your examples with it? Teacher, eh, nosotros hicimos con it, tenemos un poco de duda, pero nos quedó así la, la pregunta. It is, is, is it a wallet? Está yes. muy bien. Yes, it is. Not, it is not. No, el, el primer no, no lleva T. No, it is no. not. Uh -huh. Now, sí está bien, pero no en este contexto. Mm -hmm. Es el verbo to be. Ajá. Puede, puede la, no sé qué mi billetera. ¿Puede la billetera hacer una acción? Ah, ok. Uh -huh. En ciertos contextos sí, pero no es que la billetera por sí misma. Entonces, ¿cómo estamos ocupando presente continuo? Uh -huh. La situación, o, o por ejemplo, el objeto, mi mouse. Uh -huh. Mi mouse no puede hacer otra cosa que funcionar, ¿no? So, is my mouse working? Ahí sí, porque esto es un aparato eléctrico, entonces tiene su función. Is the remote working, está funcionando, pero es, por, con cosas electrónicas es muy difícil uh -huh. meterle otro verbo que no sea working, porque eso es lo que hace, funcionar. ¿no? Oh, teacher, uh -huh. eh, nosotros así lo habíamos puesto, is the computer working, pero no, no sabíamos si, si estaba bien. Está bien, is the computer working, porque es lo que es la computadora, funcionar. ¿Qué otro ejemplo tienen con it? Antes que nos pasemos a otro tema, before we go. Yo tengo una. It does, it does, it's faithful. Uh, come again, Adriana, please. It does, it's faithful. Que si es juguetón. Uh -huh. Si el no. perro es juguetón. Muy bien, la pregunta está bien. Is the dog playful? Igual que en el caso de, de Dalia, estamos ocupando ahí el verb to be, porque el perro no está haciendo nada, lo estamos describiendo. ¿Es el perro juguetón? Otra cosa es que preguntáramos si el perro está jugando, ¿no? ¿Cómo la cambiáramos a eso? ¿Está el perro jugando? Is the dog playing? The dog playing? Ajá, is the dog playing? Acuérdense que siempre tiene que caber en la estructura. Así que la puedes modificar, Adriana. Is the dog playing? ¿Está claro eso? ¿Está claro? 
Y me lo podría repetir porque se escucha todo trabado. Claro, is the dog fine? Ahí va el chat. Is the dog fine? Sí. All right, Dora Alicia, give me your example. Okay. Is the window opening always? Is the window opening always? Okay. Um, what do you think? Acuérdense que para it, de lo que estemos hablando, tiene que desarrollar la acción por sí sola. ¿Se abre sola la ventana? No vea. No, sí, yo no. Ajá. Ah, con, con el viento. Ah, pero entonces el viento está abriendo la ventana. Ahí va su challenge. ¿Cómo preguntamos? How do we ask? ¿Está el viento abriendo la ventana? Pónganlo en, en, en la estructura. The wind opening. The wind. Is the wind, Is the wind opening, opening the window? window? And the answer is? Yes, it is. It is. No, or, it isn't. The wind. No, it isn't. So, good. Me gusta que, que hagan eso, que participen y que me den sus dudas. Entonces, quiero que quede claro que para que nosotros podamos poner algo en vez de it, por lo menos en esta estructura, como es una acción continua que está pasando, lo que sea que vayamos a sustituir por it, tiene que poder hacer la acción por sí solo. Si no, vamos a caer, por ejemplo, en is the dog playful. Eso es el ver to be. Estamos, is the girl beautiful? Que es she, vea. Estamos nada más describiendo. Ok. Any questions with it? ¿Alguna pregunta con it? ¿O alguien tiene otro que quiera verificar? Has el water, water clear? Ok. Good. Sin pena, guys. Now, let's go, let's go ahead and I do this, she, she. ¿Cuál sigue? We. 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 Ok. Now, Jeremy, you had a question with we. Give me your example. No, teacher, que no la hice porque no, no, no le, o sea, okay. sentía que no se, no se formulaba bien, pero había puesto Gabriela en I. Pero no me acuerdo. No, teacher, no me acuerdo. Ah, bueno. All right. Give me your examples, guys. Deme esos ejemplos con uno. Yo, Fátima, Karim. Go ahead, Fátima. Yo, nosotras pusimos a Gabriela, Stephanie, Ana, Ana y Am, studying English. Is that, is that correct? What do you think? So, sí está bien, pero quitarle el am. And I sería nada más. Solo el I. I. Is, Thank say it again. Is. Para ella despacito, para que todos escuchemos bien. Dígalo de nuevo, say it again. ¿Quién yo? Yeah, you. Are Gabriela, Stephanie, Anna, and I studying English? Good. Are Gabriela, Stephanie, Anna, and I studying English? Ese and I es el que le da el we porque tú te estás incluyendo. Good, Fatima. Give me another example, guys, with we. Are. Julissa, Jorge, and I playing today. Good. Good, good. Are Lisa, Jorge, and I playing? Very good. And the answer is? Uh, no. Yes, we are. No, we are. Yes, we are. No, we are. No, we are not. No, we are not. Está claro esta de we? Teacher, I have a question. Yes, uh, go ahead. Uh, why... Don't use me in the in esta oración. Porque por ejemplo, yo, yo había formulado are Brenda, Ana Silvia, Andrea and me playing today. Okay. 
Um, muy buena pregunta. Se la voy a tratar de responder lo más fácil y rápido. Si va en el sujeto, tiene que ir ahí. Okay. Si está actuando como el sujeto, Brenda Adriana de Nay, Jeremías Carolina de Nay, siempre tiene que ir ahí. Pero si va en el objeto, que es el que recibe la acción, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ocupar mi. Hey, choose me o pick me. Escogeme a mí. Son diferentes cosas. So, cuando vaya como el sujeto, que tú quieras, que usted quiera ponerle un metro sujeto, siempre va ahí. ¿Ok? Mm. Yeah. Thank you. You're welcome. And what about they? Give me your examples with they. Bueno, let's... are Joaquin and Elias are... in the bell? On the bell? Okay, uh, go ahead, Ana Silvia, do it, say it again. Después vas tú, Jeremy. Ana Silvia. Are Joaquin, Juan, and Elia jumping? On the bed. Good. Are Paquito. ¿Quién era el otro? Elías. Juan. Juan. Yes. Jumping on the bed. Is that correct? Hey, is that correct? Yes, yes. it's correct. Yes, it's correct. Yes, it is. 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 Yes, they are. Yes. Uh -huh. No, yes, they, they are. are. No, yeah, they, they aren't. aren't. Good. All right. Good job, Ana Silvia. Go ahead, Hermia. Are Carlos and Jacobo is the confusing? Confusing. Are Carlos and Jacobo? Is the confusing? Aha. Uh -huh. Tú quieres preguntar que si ellos están confundidos. Uh -huh. Muy bien. Vaya, en este caso sería nuevamente el verb to be. Tú estás describiendo, quieres saber si ellos están confundidos. Right? Pero ahí no hay ninguna acción. Digamos que yo los estoy confundiendo. I am confusing you. Yo estoy haciendo una acción ahorita. Entonces sería... Are, what are the names? ¿Cuáles son los nombres? Carlos y Jacobo. Ok, ¿cómo dijéramos, guys, que si Carlos y Jacobo están confundiendo a Jeremías? Confusing Jeremías. Confusing Jeremías. Confusing him. Mm -hmm. I, I asked in the chat. So remember, guys, this is present continuous. Tiene que haber una acción que se esté, que esté siendo acompañada. Now, we're going to practice for the last couple of minutes, but let me take attendance real quick. Adriana Maria Santos Sardón. Present. Aileen Modales Martinez Monterrosa. No, present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Eso me llega con actitud. Bien. Ana Silvia Rodríguez. Ana Silvia. Present. Ok, thank you. Ana Victoria Domínguez de Reyes. No, present. Andrés Meralda Revalo Campos. Present. Axel Onice Martínez Parada. No, present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Present. Carlos José Blanco de León. No, present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Cecilia. Ok, not present. Cristian Vladimir Ramos Otero. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Nice. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Dustin Abdier Guerra Melgar. No, present. Ernesto José Medrano Zamora. Present. Thank you. Stephanie Emilet Ayala Acosta. Stephanie. Okay, la veo conectada, pero no obtengo respuestas. So not present. 
Pati Macarena Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Fernando David Copla Marenco. No, present. Gabriela Saray, Saray Ortiz Ramírez. Gabriela. Igual, la veo conectada, pero no tengo respuesta en ningún medio. Not present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Not present. Hazel Francela Cruz Hill. No, present. Inge Domitile Hernández Aguilar. No, present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Present. Present. Good, thank you. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. No, present. José Byron Chávez de Sánchez. No, present. Okay. Very good, guys. Les tengo una sorpresa. El presente, continuo, el presente continuo también se puede ocupar quizás no solo para cosas que estamos haciendo ahorita, sino que están pasando en nuestras vidas ok, por ejemplo estás viviendo en tal lugar ahorita puede estar en la playa, pero está pasando en su vida siempre, ¿no? estás viendo una serie ah, sí, yo estoy viendo Breaking Bad como por tercera vez la estoy viendo quizás no, oh, buenísimo pero está pasando en mi vida. Así que también pueden hacer ese tipo de preguntas. Sé que solo son tres minutos, guys, pero quiero que busquen eso. Estás viviendo en tal lugar, estás estudiando, estás trabajando, no solo ahorita, sino que esté pasando en su vida. Leyendo un libro. Ahorita no lo estoy leyendo, sí. pero lo puedo estar leyendo en mi vida. Jeremías. Pero entonces se podría preguntar igual, o sea, como usted en, en, en el ejemplo suyo, are, are you watching the series Are you watching um, any series? Oh, yes, I am. Y ahí viene la respuesta larga. I am watching Breaking Bad. Ok, es poquito mm. el tiempo, pero metámosle un poquito. Démosle, guys. Los veo exactamente en tres minutos. Go, go. Acepten rápido para que tengan más tiempo. Go, 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 go. Brenda, Adriana, did you get the invite? Ahí está. Okay. In any place? Estás. Estás trabajando en un lugar? Ah, entonces sería no es, es personal, ¿verdad? No te, está allá. no te escucho bien. Como es eh, respuesta personal, sería yes, I am, ¿verdad? Correct. Ah, y sí. aquí tú puedes dar más información. I am working yes. at y dices el nombre. Ah, no me está. Working at San Marcos in, in si es lugar, o sea, desde de la ciudad in San Marcos ok uh -huh. San Marcos, good entonces se puede decir are you playing soccer entonces puede decir yes I am uh -huh. in cancha, ¿cómo se dice? soccer field soccer field sería soccer field, yes I am Um, yes, ahí podrías decir si no es ahorita, si es en tu vida I am playing on Sundays o simplemente ah. en, con el simple present I play on Sundays, juego los domingos yes, I, okay. I play play on Sunday. Sunday. Uh -huh. y si quisiéramos eh, contestar en negativo sería no, I am no Sí, no I am not. San Marcos. Vaya, no I am not, punto. Una vez tú contestas, ya lo que viene puede ser cualquier respuesta, en cualquier tiempo gramatical. No I am not, yo no tengo trabajo. I don't have a job. 
¿Okay? So, una vez tú contestas con el yes I am, lo que viene después ya es lo que, tu mensaje, literalmente, tu mensaje. Okay. Mm -hmm. All right, continue. You still have like a minute. Quería, are you watching any series? Mm -hmm. Estás viendo una serie. Uh -huh. ¿Has alguna serie? Entonces sería, yes, I am. Eh... Punto. Ya respondiste. Ahora, I am watching y el nombre de la serie. Ah, ah ya le entendí. Ajá. Ajá. Uh -huh. I am watching, what? La Rosa de Guadalupe. I am Grace watching... Anatomy. I am watching Grace Anatomy. Good. I am watching y Victorious. Okay, I'm watching Victorious. Good. Okay. Very good, very good. All right, let's go back to the main one. All right, guys. So, time's up. Se nos ha acabado el tiempo. Um, espero que les haya podido despejar sus dudas. Ahora es momento que ustedes lo practiquen y que surjan nuevas dudas. Ok. Um, Cualquier cosa, denle vida al grupo. Si alguien tiene en WhatsApp, si alguien tiene una pregunta, eh, no entendí muy esto y lo puedo contestar yo. Lo pueden hacer sus compañeros. Trabajen con los que tengan mayor confianza. ¿Ok? Uh, mañana no hay clases. Trabajen en la plataforma. Y vamos con... Uh. Tengo que subir las notas. Trabajen en la plataforma hasta la unidad 4. Todo tiene que estar completo para que puedan cumplir con Insafor. Y lo último, que es... Sigue a esto. Empezamos el día lunes con la unidad 5, que es la última. La vamos a cubrir toda. Y empezamos viendo la hora. ¿Cómo decir la hora? Miren los videos. Investiguen entre ustedes para que podamos practicar más. All right? Thank you very much, guys. Have yourself a great weekend. See you Monday. Bye-bye. Have a nice Thank weekend. Bye-bye. Bye. Goodbye, teacher.